ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഈ ലെക്ചർ സീരീസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് കെ ടി യുവിൻ്റെ ഇ എസ് ഡി വൺ സീറോ ടു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സിൻ്റെ ലാബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെക്ചർ സീരീസ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപതോളം എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാർട്ട് കിട്ടും ഇത് കൂടാതെ അൽഗോർദവും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അൽഗോർദവും പ്രോഗ്രാമും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സെക്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ദെൻ ഈ ഒരു പ്രോ ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ സി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിൻ്റെ തിയറി പാർട്ടും അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് പാർട്ടും വിത്ത് മോർ പ്രോഗ്രാംസും ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ലെക്ചർ സീരീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് പോയി കാണാം ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സെക്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ലെക്ചർ സീരീസിലേക്ക് കിടക്കാം പോകുന്നത് ക്രിയേറ്റ് എ ഫയൽ ആൻഡ് പെർഫോം ദി ഫോളോയിങ് റൈറ്റ് ഡേറ്റ ടു ദ ഫയൽ റീഡ് ഡേറ്റ ഇൻ ഗിവൺ ഫയൽ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ദ കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് അപ്പൻ ന്യൂ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ കൺസോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാം റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നത് ഞാൻ അതേപോലെ റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നു അപ്പൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഒരു ഫയൽ പോയിന്റ് എടുക്കുന്നു സ്റ്റാർ എഫ് ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ നെയിം ഫയൽ നെയിമിന് വേണ്ടി എഫ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ഒരു സ്ട്രിങ് ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യാണ് എസ് ടി ആർ തേർട്ടി ദെൻ പ്രിൻ്റ് എഫ് എൻ്റെ ദി കണ്ടൻറ്റ് ടു റൈറ്റ് എന്താണ് കണ്ടൻറ്റ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് പറയാണ് സോ അത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഗെറ്റ്സ് നെയിം ഞാൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ നെയിമിനകത്ത് സോറി എസ് ഗെറ്റ്സ് എസ് ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കും സോ എനിക്ക് ഈ കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടി ഇനി ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഏത് ഫയലിനകത്താണ് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഫയൽ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കും ഫയൽ നെയിം അപ്പോൾ ഫയൽ നെയിം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഗെറ്റ്സ് ഗെറ്റ്സ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഫ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഫയൽ നെയിം എനിക്ക് കിട്ടും ഈ ഫയലിനകത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ചെയ്യണം സോ അതിന് വേണ്ടി എഫ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓപ്പൺ ഫയലിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് എഫ് നെയിം ആണ് ആൻഡ് അത് ഏത് മോഡിൽ റൈറ്റ് മോഡിൽ എടുക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എഫ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻ്റ് എഫ് എനിക്ക് സ്ട്രിങ് എൻ്റർ ചെയ്യണം സോ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് എസ് ടി ആർ ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ കീബോർഡ് അതായത് മോണിറ്ററിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഒരു ഫയലിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഫും കൂടെ അപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എഫ് പ്രിൻ്റ് എഫ് ഒരു ഫയൽ പോയിൻ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ പറയുക എസ് ടി ആർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിൻറ്റാക്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എഫ് എഫ് പ്രിൻ്റ് എഫ് ഏത് പോയിൻ്റർ ആണ് എന്താണ് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പെർസെൻറ്റേജ് എസ് എസ് ടി ആർ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഫയലിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക എഫ് ക്ലോസ് ഓഫ് എഫ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റൈറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കണ്ടൻറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നു ഏത് ഫയലിനകത്താണ് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആ ഫയലിനകത്ത് എഫ് ഓപ്പൺ ഉപയോഗിച്ച് റൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ദെൻ എഫ് പ്രിൻ്റ് എഫ് ഉപയോഗിച്ച് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രിൻ്റ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളി റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജും കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയാണ് എൻ്റെ റൈറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇനി റീഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് റീഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഏകദേശം സിമ സിമിലർ ആണ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പോലും ഇവിടെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യും അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ് കോപ്പി ചെയ്തു അപ്പം ഞാനൊരു ഫയൽ നെയിം ചോദിച്ചു ഫയൽ നെയിം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു വാങ്ങിച്ചു ദെൻ ആ ഫയലിനെ ഏത് മോഡിലിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു റീഡ് മോഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു വയൽ എൻഡ് 
so printf percentage yes then str okay abo idana nyan cheynathu abo ivide endha cheynathu endo file aagunathu vare nyan endu cheynu oro num nyan read cheyidittu adu console like display cheyunu okay adin shesham aa file nyan close cheyunu appo read function la adu nyan endha cheynathu nyan oru file pointer edukunu adu aadi file name vaangikunu use inda kayinu adin shesham aa file open cheyunu read mode le then aa file le content end aagunathu vare nyan endu cheyunu read cheyunu okay read cheyathu display cheyunu appo idana read ennu parayana option ini append cheyunathu endana write inde adhe karyam thaneyana appo ivide venamengil namakku oru karyam kuda cheyyam that is write read operation successful read operation successful ennu parane venamengil namakku parayam ini write operation append alle nammal cheyyunathu append ennu parayunathu write inde adhe pole thaneyana pakshe ഓരോ പ്രാവശ്യം റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് എല്ലാം എന്തായി പോവും റീറൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പുതിയ കണ്ടന്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ ഇപ്പോൾ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയലിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യ ഇസ് മൈ കൺട്രി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഹലോ വേൾഡ് ഇന്ത്യ ഇസ് മൈ കൺട്രി എന്നായിരിക്കും അപ്പൻ മോഡിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് റൈറ്റ് മോഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹലോ വേൾഡ് മാറിയിട്ട് ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് അതേ എന്താ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഇതേ കാര്യങ്ങൾ റൈറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഴുതിയോ അതേ കാര്യം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് എന്ത് മാത്രം മാറ്റുക റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പൻ മോഡായിട്ട് മാറ്റുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് റൈറ്റ് ഡേറ്റ റീഡ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ കൺസോൾ ചെയ്യുക ദെൻ അപ്പൻ ന്യൂ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ കൺസോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓ ഇറ്റ് മെയിൻ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ദെൻ ഓ ഇറ്റ് മീൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം ദറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വൈൽ വൺ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഡേറ്റ ടു ഫയൽ ഫയൽ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഡേറ്റ ഫ്രം ഫയൽ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൻഡ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൻഡ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ അപ്പൻ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ അപ്പൻ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിറ്റ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിറ്റ് നമ്മളൊരു മെനു ട്രിവൻ പ്രോഗ്രാം പോലെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എക്സിറ്റ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് printf enter the choice enter the choice choice entry yan choikkana scan f percentage d ampersand ch ch declare cheyanam in the ch ah uh, ini oru switch case vecha nammal ore function vecha mathram mathi case 1 anengil switch ah uh, ch adinte adha case 1 anengil endana cheyandathu case 1 anengil റൈറ്റ് ഫങ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യാം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം കേസ് ടു ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീഡ് ഫങ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുക ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക കേസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം അപ്പൻഡ് കോൾ ചെയ്യുക ദെൻ റീഡ് ഫങ്ഷൻ റീഡ് എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വിളിക്കുക അപ്പൻഡും വിളിക്കുക റീഡും വിളിക്കുക ഇനി ഡിഫോൾട്ട് കേസ് ആണെങ്കിൽ അല്ല കേസ് ഫോർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് ഫങ്ഷൻ വിളിക്കുക എക്സിറ്റ് ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ എക്സിറ്റ് ഫങ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് വേണം എനിക്ക് ഒരു എസ് ടി ഡി ലിബ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം എസ് ടി ഡി ലിബ് ഡോട്ട് എച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തു ദെൻ ഡിഫോൾട്ട് കേസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് റോങ് ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഡിഫോൾട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ നാല് ഓപ്ഷനും അല്ല പറയുന്നതെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് റോങ് ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു റോങ് ചോയ്സ് ഓക്കെ സ്ലാഷ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ജി സി സി ഫയൽ ഡോട്ട് സി എന്നാണ് എറർ ഒന്നുമില്ല സോ നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ 
കൺട്രി എന്നുള്ള ഇതാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ടെസ്റ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഞാൻ എഫ് ഡ്രൈവില് ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയലിനകത്ത് റൺ ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എഫ് ഡ്രൈവിനകത്ത് ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയലിനകത്താണ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഫയൽ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫയലിന്റെ പേര് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എഫിന്റെ അകത്ത് ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അലൈൻമെന്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ റീഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ വരണം ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് നമുക്കൊന്ന് അപ്പൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ദർ ഈസ് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡേറ്റ എനിക്ക് റീഡ് ചെയ്യണം എഫ് ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി ഞാനൊന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അവിടെ എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്ലാഷൻ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി മുകളിൽ ഒരു സ്ലാഷൻ കൊടുക്കാം അവിടെയും കൊടുക്കാം ഇവിടെ പിന്നെ എന്താ വരുന്നത് എൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഫയൽ നെയിം ഓക്കെ എഫ് പ്രിൻ്റ് എഫ് എ അപ്പൻ മോഡിനകത്താണ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്കൊന്നും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫയലില് ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി ഓക്കെ ഫയൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന എഫ് ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി അത് ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യാണ് എഫിൻ്റെ അകത്ത് ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്തില്ല ഞാൻ ശരി കമ്പയർ ചെയ്യട്ടെ സി 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 ജി സി സി ഫയൽ ഡോട്ട് സി ഓക്കെ എ ഡോട്ട് ടി എക്സ് സി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ എഴുതി റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ അകത്ത് ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എഫ് ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ റീഡ് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തു ദാറ്റ് ഈസ് എഫിനകത്ത് ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി ആണ് എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു ഇനി അപ്പൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ വേൾഡ് ആണ് കണ്ടൻറ്റ് അതെങ്ങോട്ടാണ് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി ക്കാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അത് റീഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം സോ ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് വന്നു ഹലോ വേൾഡും ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രിയും കൂടെ അപ്പെറ്റ് ചെയ്തു വന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം എന്താ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ഓപ്പറേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് റൈറ്റ് റീഡ് ആൻഡ് അപ്പൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു